Nos vamos a hablar rápidamente con el amigo José Cusit, ¿eh? el gran José Cusit, de allí, con información siempre de Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén, porque hay un reclamo eh, bastante marcado y fuerte, y esto tiene que ver con eh, una eh, situación concreta con brigadistas. Eh, ¿Qué es lo que ocurre, José? Buen día, amigo, ¿cómo va? Hola, buen día, Pablo, buen día para vos y toda la audiencia y los chicos de la, la parte técnica. La verdad que bien decís vos, problema, la provincia de Neuquén está atravesada por parques nacionales, por vegetación autóctona, por gente que viene a disfrutar en el verano de los paisajes que tenemos en Junín. Bien. Muchos de esos paisajes, por ahí por descuido de gente, se prende fuego. Claro. Prenderse fuego los brigadistas de parques nacionales, de incendios forestales y de bomberos son los que apagan eso. ¿Qué pasa? Hoy tenemos gente del ICE, del, de incendio... Eh, eh, comunicación y emergencia de Ajá. parques nacionales uh -huh. que están a la deriva. ¿Por qué digo a la deriva? Porque durante más de 25 años hay algunos que se están por jubilar y todavía no tienen los aportes. La verdad que es muy precario el trabajo que tienen y no la responsabilidad que tienen, porque uh -huh. cabe recordar que lo que es el turismo es la segunda entrada más importante que tiene tanto la provincia como nación y es la fábrica sin chimenea y que va a durar siempre. Ellos todos los años están viendo si le renuevan el contrato, si no le renuevan el contrato, si le traen equipamiento. Acá a mis espaldas tenemos una de las últimas adquisiciones que tiene esta brigada. La verdad que es un camión impresionante. Ajá. Es la que todos los chicos vamos y nos hacemos la foto. Pero bueno, ¿qué están, qué están buscando ellos? Cabandí, cuando vino en octubre acá, se firmó un decreto donde 360 personas a nivel nacional, de parques nacionales, de brigadistas, parques nacionales, pasaban a planta. No sabemos qué pasó. Finalizó el gobierno de Alberto Fernández, comenzó el nuevo gobierno de Miley. En este momento ellos se encuentran en, en ascuas, porque esa es la realidad. Trabajaron enero, febrero, y lo que va de marzo, recién antes de ayer les llegó un contrato que finaliza el contrato el 31 de marzo. O sea, finalizan ahora para 10 días nada más, pero bueno, ¿quién mejor que eh, Luis Aquito para que nos puedas explicar Bien. cómo va todo esto? Luis, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, bueno, buenos días a, usted, a toda la audiencia. Eh, primero que nada, muchas gracias por prestar oídos a nuestro reclamo. Eh, la verdad que sí, es una incógnita bastante grande lo, lo que hoy estamos viendo a nivel parques nacionales, porque no solamente somos de, de acá, de, de Neuquén, sino a nivel todo parque, eh, donde eh, a mediados de, del 31 de marzo quedaríamos eh, muchos de nuestros compañeros, y me incluyo yo también, eh, sin contrato, eh, estamos en una incógnita totalmente, eh, lo cual perderíamos una fuente de trabajo y también lo que por ahí decía José, eh, el 25 de octubre se firmó eh, en el boletín oficial la descongelación de los cargos, tanto para el sistema nacional como para parques nacionales, que veníamos peleando hace un montón. Yo sé que está en algún lado, en algún cajón, por supuesto ahora, eh, mm. pero hoy lo que no, nos llama y no, nos vuelve a poner en el pie del cañón, como quien diría, es esto de quedarnos sin trabajo el 31 de, de marzo. Eh, es una situación realmente complicada, no solo, primero, principalmente, obviamente, por las fuentes de trabajo, Luis, ¿cómo estás? Soy Pablo Sigliuti, eh, sino por la desprotección que va a quedar en el, en el Parque Nacional, ¿no? Sí, Pablo, por ahí para contarte un poquito más de todo el trabajo que hace la Administración de Parques y los brigadistas en sí dentro de la provincia de Neuquén, no solo colaboramos en los incendios, de, del ámbito nacional dentro de, de la jurisdicción de nosotros, sino que afuera eh, también hacemos mucho hincapié y, y colaboración con todas las instituciones nacionales y provinciales. Andamos por todo el país y fuera del país también. Eh, no solamente hacemos incendios, sino que también hacemos búsqueda de rescate tanto en alta montaña como eh, en lugares agrestes. Ya que demanda nuestro trabajo eso, eh, es la, la profesión que hoy tenemos y gracias a Dios nos gusta porque te tiene que gustar, sí, te claro. tiene que gustar estar fuera de tu casa 
15 días, 20 días, eh, trabajando más de 12 horas, más de 15 horas a veces, eh, y después esto, que no haya un reconocimiento a tanto a nuestros compañeros. Yo llevo 13 años dentro de la administración y tengo compañeros que tienen 25 años y siguen siendo contratados. Eso es lo, lo más llamativo dentro de un Estado nacional. Claro. Como quien dice, echa la ley, echa la trampa. Eh, hoy nosotros lo, lo que estamos pidiendo es que se nos reconozca, que se le dé el, el papel formal que, que ya está, porque solamente faltaría eh, buscar los perfiles que, que es el trabajo de ellos. Claro, claro. Eh, es que sí, te escucho, quiero, José. Quiero, perdón, perdón, Pablito. Sí, sí, quiero sí. hacerte ahí una, un, un entrecomillado. En el caso de ellos, cuando alguien... La provincia de Neuquén tiene el hito más importante que lo que es el volcán Lanín. Cuando alguien se extravía en el volcán, cuando alguien, sin querer, tiene un accidente o algo, ellos son los que van a buscarlo. Claro. Y no importa la hora, como lo dice Aquito. Acá hemos cubierto descenso 3, 4 de la mañana y salieron a la mañana temprano. Qué o sea, que hago referencia a esto de lo que dice 12, 15 y yo diría más horas trabajando claro. en búsqueda de una persona que fue a disfrutar de un paisaje, mm. a disfrutar de una cumbre como es el Bucar la Nina. Así que, un poco reforzando lo que dice él. Y la verdad que es un trabajo muy loable el que hacen. Y como bien dicen ellos, estamos 15, 20 días afuera, donde se olvidan de la familia, simplemente quieren ir y apagar ese fuego, quieren ir y cumplir la tarea que le eh, que le mandan a hacer, ¿no? Porque es un poco lo que hacen ustedes. Sí, 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 correctamente. No sé, Pablo, si tenías alguna pregunta, algo. No, digo, las preguntas son muchísimas, vos me contaste todo, eh, todo, muy, todo muy claro. Eh, digo, la expectativa, eh, la posibilidad de hablar con alguien eh, más allá de los funcionarios más cercanos que tienen ustedes, que deben ser el intendente o el propio gobernador, eh, digo, si no mandan la guita, eh, y lo digo así, digo, si no mandan la guita, ustedes o no, eh, a ver, confirman eh, justamente este acta firmada con la gestión de Cabandier en el gobierno de Alberto Fernández, se quedan sin laburo, es muy preocupante. Digo, insisto con lo mismo, se quedan sin laburo y los parques absolutamente desprotegidos. Digo, eh, cualquier llamita que, que, que alguien prenda a propósito o que caiga una chispa o un rayo, se prende fuego todo y nadie va a ir a salvarlo. Ni al parque, ni... La, bueno, lo que ya sabemos que pasa con los incendios, ¿no? Sí, sí, correctamente lo que decís vos. Hoy tenemos un techo bastante grande al ser empleados nacionales y... Al no haber tenido casi tres meses ninguna autoridad competente, porque recién ayer, antes de ayer, salió un, un decreto, una, un acto administrativo desde la administración donde designan al vicepresidente, los dos vocales, y faltaría el presidente y dos vocales más, que no sabemos quiénes son. Claro. Eh, si bien hay nombre del vicepresidente, por eso también salen los contratos eh, por tres meses que ya, según el DNU firmado en diciembre por el presidente, eh, caemos todos en la misma bolsa y lamentablemente... Eh, qué terrible. No sabemos qué decir. Qué terrible. Qué terrible, qué terrible jugar con la incertidumbre del laburante, qué terrible jugar con, con tantas cosas, ¿no, José? Digo, qué preocupante aparte. Estamos viendo unos videos, unas fotos que son, digo, así como son de, de hermosas, eh, porque uno ve eh, gente caminando por la nieve y supone supone, pone la, la foto anterior, eh, y supone que, eh, nada, está haciendo tipo una expedición o, o que van de vacaciones y son gente que están laburando. Y están en es el gente negro. que está... Hace 10, es 15 gente... años, eh, y es, eh, es fuerte, ¿no?, enterarte de todo esto que nos contaba recién eh, allí el Luis. Sí, vos sabés que eh, Luis dice algo claro, ¿no? O sea, ellos van a trabajar, entran acá y no saben dónde van. En este caso, los videos y las fotos que, 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 le, hemos, que le han pasado a ellos, sí, sí. es de gente que está haciendo rescate. Está haciendo rescate, la mayoría en el volcán Lanín, están haciendo lo que se llama la limpieza de los cortafuegos para prevenir en el invierno un incendio. Mm. Cabe recordar, y acá sí voy a felicitar un poco al turista en general que vino a la provincia del Neuquén, 
hemos tenido altísimo índice de fuego y gracias a Dios han habido muy pocos fuegos y debido a la gran cantidad de agua caída en el invierno pasado, los pastizales estaban a punto Qué chocolate bueno. claro. para hacer fuego, que es lo que pasó acá en la vecina provincia de Los Alerce, en el otro parque nacional, claro. que está pegado al Parque Nacional Anín, y también de reconocer al intendente de Aluminé, de Junín de los Andes y de San Martín de los Andes que apoyan a los brigadistas. Claro. Los consejos deliberantes también apoyan, o sea, el apoyo de la comunidad lo tienen, falta simplemente este papel, que la burocracia por ahí lo traspapela, lo cajonea, como bien dice acá Quito, pero bueno, ojalá que salga y es, como bien dice él, es mucha familia que están atrás de esto. Recordá que el año pasado eran 360 brigadistas que estaban para la incorporación. No se sabe qué pasó con el decreto este del DNU, que en ese sentido se cayó, pero bueno, todavía sigue todo este proceso, que hay que ver qué es lo que pasa. Pero acá es simplemente que gente que está trabajando, y repito, está trabajando mm. y solamente quiere la continuidad laboral. Es todo lo que están pidiendo estos chicos en esta Patagonia que tenemos a veces, a veces y muchas veces, fuego con mucho viento, que, lo que, que es lo que nos caracteriza de este lugar, y tenemos los mejores paisajes de la Argentina. Desde, y perdón, con pedido, desde el Río Negro hacia abajo es lo mejor que hay, desde Mendoza, San Juan, San Luis... Neuquén, Río Negro, Chubú, Tierra del Fuego, la verdad que está rodeada de parques nacionales y eso es lo que hay que destacar y pensar que esta es la fuente de ingreso que va a tener nuestro país de acá en adelante y hay que mantenerlo como lo ha tenido de acá hacia atrás también con la cantidad de turismo que recorre todas estas bellezas que tenemos y gente que por ahí se anima a salir a caminar solo en algún lugar sin un guía de turismo, o por ahí que se va con un guía de, de, de alta montaña, sufre un accidente y esta es la gente que está preparada para ir y rescatar con camillas, con helicóptero, y un poco como decía eh, uno de los chicos ayer en el móvil, en, en, en el video que, que hemos hecho, en la, en la nota que te hemos mandado, eh, los, cuando va el Elibalde, que larga el, 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 el agua sobre un determinado fuego, si no está el chico en la base que le va diciendo dónde tiene que tirar, o ir y apagar el fuego, el fuego no se apaga. No se apaga, puede tener 80.000 helicópteros y no se apaga, puede tener 40 hidroaviones y no se apaga, porque la única manera es con la gente abajo haciendo... Hue eh, línea. línea de defensa, esa es la palabra claro. que me acaba de decir Aquito, pero... Es importantísimo la labor que tienen cada uno de ellos. Y es más, hace unos años atrás se incorporaron mujeres también a este equipo de trabajo. Antes eran solo hombres. Claro. Hoy también hay mujeres que se dedican a igual que el hombre. Agarra el pico, agarra la masa, agarra el, 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 el restallama, todo, y eso va a apagar. Es así, ¿verdad? Es así. Eh, dentro de la administración de parque, hoy más o menos contamos con ocho mujeres, eh, en el 2010, eh, fue la, antes del 2010, perdón, en el 2009, ya había una de nuestras compañeras y ahora en los últimos años se han sumado más, eh, como dice acá José, es una profesión y esa profesión también hace que ellas trabajen con nosotros y tengan su, su espacio, su lugar eh, y son también bien valoradas dentro de la administración. Eh, José, vamos a seguir este tema muy, muy de cerca. Me interesa que, que obviamente me tengas eh, eh, informado eh, al tanto de lo que eh, pase con los brigadistas que son los que cuidan a, a nuestros parques, ¿no? Digo, y nos cuidan a nosotros cuando hacemos eh, simplemente de, de, eh, turismo. Creo que eh, es un buen espacio eh, que puedan expresarlo eh, y, y que sean escuchados, que básicamente es lo que eh, necesitamos, ¿no? Que sean eh, escuchados, básicamente. Correcto, Pablito, te vamos a mantener. En estos momentos se está llevando adelante, por eso está él solo, porque los otros compañeros fueron a una asamblea que hay en San Martín de los Andes, donde, bueno, están viendo lo, los pasos a seguir en esta situación que lamentablemente hoy está 
eh, ocupando la gente de eh, los parques nacionales, pero también hay muchas otra gente que también necesita la visualización de los medios nacionales de las cosas que también pasan, porque la verdad que esto de este, de este ajuste desenfrenado que hemos tenido en estos últimos meses eh, complicó la economía muy grande, muy grande de, de toda la, la Argentina y Junín de los Andes y la provincia de Noquén no escapa a eso. Eh, José, te mando un abrazo, un abrazo enorme ahí para, para Luis también. Estamos, como te decía, en permanente contacto porque vamos a seguir esto sin ninguna duda, ¿vale? Le dejo un abrazo y gracias a vos, a la audiencia. Y bueno, le dejo la, la última palabra a Quito para que se despida de ustedes. Dale, gracias, José. Luis. Bueno, Pablo, muchas gracias. Eh, primero que nada por eso y eh, gracias a José, que también siempre predispuesto a a llevar cada reclamo que por ahí tuvimos. Eh, la verdad que esperamos tener buenas respuestas y no malas el 31. Eh, así que bueno, eh, dejo un saludo y quedamos a disposición de ustedes en el, en el caso de que necesitemos eso. Te mando un abrazo, Luis, y gracias eh, por defender nuestra, nuestra patria. Un abrazo enorme. Mirá qué linda la, la imagen esa para quedarnos ahí con, con, con esa... Eh... Esa imagen, ese camión que puede llegar a dejar de usarse si no se renuevan los contratos, si no eh, eh, regularizan la situación de los trabajadores eh, guardiaparques, en este caso de allí de Lanín, del Parque Nacional Lanín, eh, puede, lamentablemente puede dejar de funcionar.